हेलो देर जे चैम्पियंस अगर आप मैथमेटिक्स को अपनी एप्सल्यूट स्ट्रेंथ बनाना चाहते हो इफ यू वॉन्ट कि क्वेश्चन सॉल्विंग को लेके आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करो एंड अपकमिंग जे मेन एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स आप मैथमेटिक्स के सेक्शन से कैप्चर करो देन दिस वीडियो इज फॉर यू Here I'm going to share a couple of very crucial points, which, if you follow religiously, nobody can stop you from scoring really, really well in mathematics in your upcoming JE Main exam. So, without any further ado, let's get started. Point number one is know what to study. See, we don't have to study all the chapters. We have to study just the right chapters that can get us the maximum marks in the paper. Remember, the target is quality preparation over quantity preparation. There's a very famous quote, and I want to share this with you. It says, "If a ladder is leaning against the wrong wall, every step that you take only gets you to the wrong place faster." मतलब अगर आप एक ladder चढ़ने का effort ले रहे हो, right? So you are climbing the ladder. आप मेहनत कर रहे हो, ऊपर जाते जा रहे हो, जाते जा रहे हो, जाते जा रहे हो, और काफी ऊपर पहुंचने के बाद आपको ये realize होता है कि यार ladder गलत wall के against टिकी हुई है. I mean. How disappointing! We don't want to be in that situation. We don't want any of our hard work, our pain, or effort to get wasted. Every drop of sweat should count, and that is why you have to prepare very smartly and very strategically. So listen to me carefully. The first step is to start with the fundamentals. You know the basics. Who topics? Jo building blocks hain. हमारे मैथमेटिक्स के लिए जो बेस फाउंडेशन सेट करते हैं हमारी मैथमेटिक्स की बिल्डिंग के लिए दीज आर द टॉपिक्स लाइक सेट्स रिलेशंस फंक्शंस फिर हमारे पास आता है लॉग uh, ऑपरेटर और उसकी प्रॉपर्टीज मॉड्यूलस ऑपरेटर और उसकी प्रॉपर्टीज इनकी इन इक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करना है वेवी कर्व मेथड मेथड ऑफ इंटरवल्स कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ्स और उनके फंक्शंस उनके कैरेक्टरिस्टिक्स उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स कैसे होता है मतलब हाउ टू स्ट्रेच अ ग्राफ कंप्रेस इट शिफ्ट इट वर्टिकली और हॉरिजोंटली फ्लिप इट वॉट इज ऑल दिस यू नो all these sub topics or all these concepts and ideas they will give you the correct set of tools methodologies and techniques jinki madad se aap aage aane wale core chapters ke questions ko bade efficiently or easily tackle kar paoge solve kar paoge that is why it is always and always important to start with the fundamentals the basics theek hai इसके बाद हम टारगेट करेंगे लो हैंगिंग फ्रूट्स को मतलब वो चैप्टर्स वो वाले टॉपिक्स विच रिक्वायर लेस इनपुट फ्रॉम आर एंड बट रिवॉर्ड अस विद ग्रेट आउटपुट ठीक है दीज आर हाई आर ओ आई टॉपिक्स जैसे कि सीक्वेंस सीरीज हो गया मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया स्टैटिस्टिक्स हो गया हाइट्स एंड डिस्टेंस हो गया वेक्टर थ्री हो गया एंड सोन एंड सो फोर्थ इसके बारे में इन डिटेल मैंने अपने एक वीडियो में भी डिस्कस किया है विच इज ईजी किल टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स यू कैन फाइंड इट ऑन द चैनल यू मस्ट गो चेक इट आउट so these are the topics which take a couple of hours or max a day or a two to prepare aur har ek is topic se aapko at least ek sawal milne ki chances bahut zyada hoti hain paper mein so just imagine four marks per chapter it's huge correct now that you are done with this much you know what will happen because you are done with a relevant portion of your syllabus by now aapne bahut hi important topics ki यू नो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो आपकी लिस्ट से स्ट्राइक ऑफ हो चुके हैं अब तक इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट हो चुका होगा एंड योर रिलेशनशिप विथ मैथमेटिक्स विल बिकम स्ट्रॉगर दैट बॉन्ड इज गोइंग टू इम्प्रूव एंड यू विल स्टार्ट फॉलोइंग इन लव विथ मैथमेटिक्स एंड दैट इज वॉट इज इम्पॉर्टेंट क्रूशियल कंपल्सरी एंड नाउ यू विल बी एब्सोल्यूटली रेडी टू फेस द स्लाइटली हैवियर टॉपिक्स मतलब वो टॉपिक्स जो हाई वेटेज हैं यस नॉट सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड सही बात है बट दे आर लिटिल बिट मोर टाइम कंज्यूमिंग जैसे कि मेट्रिस डिटर्मिनेंस हो गया डिफरेंशियल इक्वेजन्स हो गया ए ओ डी हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन एरिया अंडर कर्व एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ अगेन इसके बारे में डिटेल जानने के लिए भी यू कैन वॉच आउट अ वीडियो ऑफ माइंड विच इज हाउ टू गेट नाइनटी नाइन परसेंटाइल उसमें मैंने एकदम तसली से इसके बारे में बात की है यू कैन गो चेक दैट आउट सो अगर आप 
इस सीक्वेंस को फॉलो करते हो कि आपने पहले फंडामेंटल से स्टार्ट किया देन लो हैंगिंग फ्रूट्स को पकड़ा देन स्लाइटली हैवियर टॉपिक्स पे गए तो इससे होगा क्या कि बहुत ही स्मार्टली और स्ट्रेस फ्री तरीके से इनफैक्ट बहुत सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज तरीके से भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट और हाई वेटेज चंक सिलेबस का खत्म हो चुका होगा गॉर इट पॉइंट नंबर टू एंड नो सरप्राइजेस फॉर दिस इट इज प्रैक्टिस यू नो एक्सेलिंग एट मैथमेटिक्स और गेटिंग गुड ग्रेड गुड स्कोर इन मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट सॉल्विंग क्वेश्चन अगर आप किसी टॉपिक में वीक हो या आपको किसी चैप्टर से डर लगता है यू डोंट फील वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट एंड यू वॉन्ट टू कन्वर्ट इट इन टू योर स्ट्रेंथ यू वॉन्ट टू बिकम अ प्रो एट इट क्योंकि आपको पता है कि यार इस टॉपिक को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है इफ आई वॉन्ट टू स्कोर वेल इन दी एग्जाम देन दीज आर सम स्टेप्स दैट यू मस्ट फॉलो स्टेप नंबर वन स्टार्ट विथ समथिंग ईजी बेसिक स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइक एन सी आर टी और आर डी शर्मा इसके अंदर बहुत सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे यू विल गेट टर्स ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन एवरी सब टॉपिक तो इतने सारे सवालों के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद ना होगा क्या नंबर वन यूल गेट अ फ्लेवर अ कंप्लीट आइडिया ऑफ वॉट दैट कॉन्सेप्ट इज अबाउट नंबर टू यू विल बिकम कॉन्फिडेंट ओवर इट एंड नंबर थ्री ऑल द फॉर्मूलाज दैट विल कम योर वे ऑल द रिजल्ट विल बी दे विल बी योर एट योर फिंगर टिप्स गॉर इट आफ्टर दिस यू हैव टू मूव टू स्टेप नंबर टू विच इज to go through all the questions in your session notes or class notes in your dpps modules in your assignments in the sheets or in the tests that you have given you know any test that you have given for that topic for that chapter why because these questions will expose you to the diverse variety that is present okay this will include a lot of pyqs as well नंबर टू एक सवाल को करने के मल्टीपल मेथड्स आपके सामने आएंगे एंड नंबर थ्री अ लॉट ऑफ ट्रिक्स शॉर्टकट्स निंजा टेक्निक्स टू सॉल्व क्वेश्चंस फास्टर दैट इज व्हाट यू विल बी एबल टू लर्न फ्रॉम हियर आई यू गेटिंग माय पॉइंट नाउ वंस यू डन विद बोथ दीज स्टेप्स इट्स टाइम टू मूव टू स्टेप नंबर थ्री अगर अब भी अब भी स्टेप टू के बाद भी आपको लगता है नहीं यार आई एम नॉट वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस टॉपिक एंड आई वॉन्ट टू सॉल्व फ्यू मोर क्वेश्चन to get that confidence then you must pick up a good book like singage or arihant and solve great quality questions from there after which you can move to step 4 which is solving pyqs this is a must it is a step you just cannot miss it's non negotiable lekin agar step 2 ke baad aapko lagta hai i have a sound understanding of the concept i have solved enough number of questions to get the complete idea of how the concept works how the concept gets applied in the questions then you don't need to spend time with the with the book okay any of the books you can directly jump on to pyqs a pyqs jaise ki maine kaha it's non negotiable for you to solve pyqs aapko ye karna hi karna hai last 3 to 5 years pyqs ko solve karna is a must and you don't have to solve them just once you have to solve them multiple times for example twice or maybe even thrice in fact you don't just have to solve them for the sake of solving you have to sit with every pyq and scan it in detail understand the idea the logic it is based upon what is the reasoning behind it wo aap se demand kya kar raha hai aur usko solve karne ka tarika sabse acha kya hoga this is how you will be able to make the most of the pyqs when you are doing their post mortem point number 3 and this is oh my god so important i cannot stress upon its importance enough well it is be honest with yourself what does this mean jaise hi aapke samne sawal aaya usi waqt usi moment pe immediately agar aap apne notes mein se uska solution dekh lete ho ya book ke piche se uska solution dekh lete ho well this type of preparation this type of practice is never ever going to help you it will just give you a false sense of achievement ki wow yaar ek ghante mein maine 50 sawal solve kar liye but the reality is us ek ghante mein aapki quality study aapki quality preparation aapki progress is equal to zero so whenever you get a question learn to stay with it ruko uske sath thamo uske sath samajhne ki koshish karo ki what is it demanding from you uski language interpret karo jo bhi concepts aur ideas aapne padhe hain उस क्वेश्चन का उनसे लिंक उनसे रिलेशन क्रिएट करने की कोशिश करो वट एवर फॉर्मुलाज एंड रिजल्ट एंड ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स यू लर्न सी वॉट कैन बी अप्लाइड टू क्रैक दिस क्वेश्चन ट्राई डिफरेंट मेथड्स ट्राई डिफरेंट अप्रोचेज एंड सी इफ दैट क्वेश्चन इज बींग सॉल्व स्टिल स्टिल इफ यू आर नॉट एबल टू 
crack the question, then go and visit the solution. See, the idea is that you have to brainstorm with every question. You have to train your mind to come up with the solution, to generate the answer and not give up so easily. Okay, I know it's very irritating to hear that I don't have an answer, but you're saying that you're going to be able to get out of the question. Yes, you're going to be able to get out of the question. Trust me people, slowly, gradually, this solving time will reduce. Your discomfort with the questions will come to an end. Your mind will get trained to think in the right direction and your confidence will become outstanding at this topic. I can promise you that. And last, but not at all the least, it is taking tests. Make sure you are regularly taking tests, be it chapter-wise tests or full-length tests, mock tests, because that is what will give you a reality check of where exactly you stand. What are the subtopics which are still a little bit weak, they need some amount of extra work, extra effort, to be put into them and what are the subtopics which you've perfectly mastered, you've become excellent at them, you've made them your absolute strengths. So analyze your performance in each test. Note down all your mistakes, the learnings, the feedbacks and make sure you look at them before you sit for the next test so that you do not repeat them. See people, taking tests regularly without being scared of the outcome is the ultimate mantra for success. As I always say, pain plus reflection is equal to progress. On this note, it's me, Bhumika, signing off. I'll see you super soon again. Hope these tips helped. If yes, do comment below and hit the like button. Thank you so much.